Quando a gente fala da comunidade em caixa, infelizmente sempre envolve algumas polêmicas, mas nem sempre é assim. Já vimos diversos canais que não trazem conteúdos apelativos ou tóxicos dentro da comunidade. Podem sim ser inspirações para outros canais seguirem, mas como já disse em outros vídeos meus a respeito, toda a comunidade sempre vai ter um lado podre e que infelizmente sempre vai aparecer canais para tentar manchar a imagem de vocês. Isso é um karma sem fim, já aconteceu com a Kemi Isaac Chan e mais recente o Zayda Taka. Mas e o Youtubers assim não existem apenas na comunidade de Gacha. Tantas outras comunidades têm seus lados podres. A comunidade de opinião, a de Jojo, a de Roblox, dentre diversas outras comunidades que há aqui dentro do YouTube. E dessa vez, mais um Gachatuber acabou fazendo algo muito errado e que pode até ter acabado com a sua imagem aqui dentro dessa plataforma. Bom, pra quem tá por fora e não sabe do que eu tô falando exatamente, no começo dessa semana, uma gachatuber gringa conhecida como Ramen, que tem mais de 120 mil inscritos no seu canal, acabou sofrendo um expose dos seus próprios seguidores, onde diversos youtubers de gacha na gringa acabaram expondo essa Ramen. Bom, no começo da semana, saiu um expose dessa youtuber, onde mostraram prints e telas gravadas, ela postando conteúdos adultos no seu servidor no Discord, onde ela ficava postando vídeos e imagens pornográficas furry no seu servidor no Discord, e ainda agia como se nada estivesse acontecendo. E as consequências disso foi que diversos seus inscritos que viram aquilo ficaram perplexos com aqueles conteúdos que a youtuber estava postando no servidor, pois naquele servidor tinha muitas pessoas que eram menores de idade, como a ampla maioria de quem acompanha Gachatubers sabe, e que está cansado de saber que a grande maioria das pessoas que acompanham Gachatubers são menores de idade. E as consequências de você postar conteúdos assim é algo que deve ser levado muito a sério, e a atitude dessa Gachatuber foi muito nojento. Não só das coisas que ela postou no seu servidor, como também do modo como ela agiu, ela simplesmente agia como se nada nada tivesse acontecido e aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo e que ninguém ligaria para aquilo. Mesmo assim, as pessoas questionando ela e rebatendo as suas atitudes, ela continuava postando sem se importar com a opinião do seu público, onde a grande maioria alegava que não era listo ela postar aquelas imagens aqueles vídeos, pois no meio deles existiam muitas pessoas que eram menor de idade. Inclusive teve gente achando que era uma conta fake que estava se passando por ela, velho, porque foi um negócio muito, tipo, atípico, tá ligado? Não era um negócio muito natural e meio que um comportamento muito estranho da parte dela. E por isso teve indício de suspeita de pessoas achando que era fake, mas foi confirmado que era ela mesma que postou aquelas imagens e vídeos para maiores de 18 anos. Logo após o ocorrido, ela então privou todos os seus vídeos no seu canal para justamente precaver das pessoas hatear ela que possivelmente ela ia receber muito, mas mesmo assim ela não conseguiu se esconder do seu erro. Diversos youtubers de gacha na gringa fizeram vídeos expondo ela e muitos dos seus inscritos se mostraram tristes com toda a situação que estava envolvendo essa youtuber. Ela se manifestou em seguida postando na sua aba comunidade, chegou a admitir seu erro mas falou que enviar pornografia no seu servidor ela achava engraçado? Parece até meme, cara, mas é isso mesmo, velho. Um influenciador de mais de 120 mil inscritos não ter maturidade para uns assuntos assim é algo muito sério, gente. Você achar que enviar pornografia, seja fubre de desenho, enfim, velho, qualquer coisa que seja, no servidor do Discord, onde o público que você atinge, a maioria são pessoas menores de idade. Velho, que pensamento é esse que essa pessoa tem? Pelo amor de Deus, gente. Você tem que ter responsabilidade com seus atos aqui dentro da internet. O nome influenciador não é um nome bonitinho que você anda por aí apenas para ter mídia e tal. É muito mais que isso. As pessoas que usam esse termo ou que dirigem esse termo para alguns youtubers, enfim, são literalmente porque eles conseguem influenciar as pessoas. Mas basta cada um saber que o lado que vocês estão influenciando, se é pro bem ou pro mal. Pelo que eu vi, ela é menor de idade também. E isso piora ainda mais a situação dela. Porque além dela mostrar como ela mesma disse que pra ela isso é algo que normal e engraçado. Imagina para as outras crianças. É uma situação muito complexa e complicada. E fica ainda pior quando ela tenta pedir desculpas, ou até mesmo zombar, né, porque foi o que pareceu pra falar a verdade, ela não tava nem pedindo desculpas ela tava zombando com aquela situação, e esse pedir desculpas que ela postou na comunidade do seu canal não me convenceu, e cara, e pelo jeito não convenceu nem os seus próprios inscritos que são mais fiéis que acompanham ela há bastante tempo ela parecia apenas que estava debochando principalmente quando ela colocou aqueles emojis ali pra mim, velho, ela perdeu toda a credibilidade que ela tinha, e dificilmente alguém acreditaria nisso, como ninguém realmente acreditou, infelizmente pessoas assim é a razão pela qual a comunidade gacha, está morrendo e isso foi nojento. Ela sabia que menores de idade estavam em seu servidor e mesmo assim enviou conteúdos pornográficos, sem o consentimento de nenhuma delas, e você privar seus vídeos, ficar debochando, só vai piorar ainda mais essa situação. A melhor coisa que você deve fazer nesse momento é um vídeo de desculpas, e desculpas verdadeiras, sinceras. 
sem deboche e sem ironia, seja verdadeira com suas palavras, que talvez as pessoas possam entender e aceitar seus pedidos de desculpas. Mas você ficar postando diretas para as pessoas e debochando da sua situação, só vai piorar ainda mais a sua imagem aqui dentro do YouTube. Mas como vocês sabem, não é a primeira vez que algum gachatuber faz algo pesado e nojento, e age como se nada tivesse acontecido e, tipo, não dá a mínima importância para aquilo, ao qual realmente ela deveria dar. Principalmente quando tem um caso tão nojento como esse. Eu espero que ela reveja suas atitudes aqui dentro da internet, que venha ganhar maturidade tanto como pessoa como também com o conteúdo que ela traz aqui pro YouTube e saber agir de uma maneira mais decente com seus inscritos. Afinal, cara, ela tem mais de 120 mil inscritos. São mais de 120 mil pessoas que veem ela e quanto seu número for maior, maior vai ser a responsabilidade que ela deve ter aqui no YouTube. Eu espero sinceramente que essa menina, ela venha a ter essa maturidade mesmo ela sendo uma pessoa menor de idade. Porque você postar conteúdos pornográficos e você ainda achar que isso é normal e é engraçado. Além de ser totalmente errado porque menores de idade estão vendo aquilo, você pode atrair até pessoas que têm más intenções, como até mesmo pedófilos para o seu servidor. Você tem que ter a consciência do que você está postando, que tudo que você posta pode atingir de uma maneira negativa, tanto a sua imagem como a imagem das pessoas que estão ligadas a você. É gente, o vídeo de hoje foi esse. Apenas falei a respeito dessa gachatuba que fez coisas muito erradas nesse servidor do Discord e que ela venha se responsabilizar pelos seus atos e que assuma seus erros. Não fica correndo as suas obrigações, ocultando seus vídeos e tentando fingir que nada aconteceu, que isso só vai piorar ainda mais a sua imagem. Enfim, obrigado a todos e até o próximo vídeo.